好，大家好。这节课我们主要的内容是教大家怎么去染色。呃，通过一些同学的作业的反应来看，大家对色彩的认识还是不够的。呃，有些同学的猫咪啊、呃，染的颜色比较单一，特别是黑色的时候啊，全是染的黑的。啊、呃，或者是黄色猫咪也染也染的是黑的。那么怎么去改善这个这个问题啊？我们今天先通过一个花卉的染色，让大家理解花的这种明暗的变化、深浅的变化，来告诉大家，在以后的这个染色过程中所要注意注意的一些问题。那我们今天通过一一个牡丹花的一个染色啊，来教大家怎么去染色。首先，我们这个课程还要学会怎么去勾线，啊，怎么去勾线。我们今天是画一个类似于工笔的牡丹，所以在教染色之前，还要把这个勾线给大家讲一下。因为学国画的话啊，有很多地方都要用的勾线，啊，就像我们这节课所学的牡丹花，它需要勾线，像猫咪的这个胡须。啊，需要勾线。像后面我们如果说画猫咪的背景，一些竹子，啊，带有点工笔效果的这种花卉的话，也需要勾线。啊，像豆角叶或者一些啊一些花卉的叶子，啊，都需要用到勾线。所以这这个这节课的内容啊是比较重要的。好，我们现在准备好四毛笔，啊，准备好四毛笔，从。这张图啊，从从这张作品，牡丹的作品来告诉大家，怎么勾线，怎么染色，怎么处理这个画面的关系。好，我们拿张练习纸啊，给大家去讲一下这个勾线如何去勾线啊。先调好墨，我们勾线一般用这个淡墨，不要用太浓的墨。如果用太浓的墨，你的勾线的轮廓就很死板，染出来的颜色啊就不好看，因为它轮廓占了一个非常显眼的一个一个成分了、啊，所以它没有什么叙事感。所以我们用淡墨来勾线，在调墨的时候，我们尽量的把墨多调一些啊，调一个多调一点，备用啊，以来备用。保持画面的一致性啊，啊，多调一些。什么是画面的一致性？就是我现在调的墨，如果说我调少了，对不对？我调了这么一点点，我去画线了啊，我去画一根线。好，当我这个这个颜色用完了，画画一朵花啊，用完了，这个时候我们可能又去调调个调这种墨色。这个时候你会发现，你这两次调的墨，比如说这里再调一次墨，你会发现这次墨跟这次墨的颜色是不一致的，深浅度是不一致的，那么就造成你画面的不完整性，啊，所以我们要一次性把墨调多一些啊，你怎么怎么用它都是这个范围啊，都是这个颜色范范畴，所以它不会跑偏，啊，这是我们首先我们调墨的这个啊。方法调这么多啊，好，另外还要准备一张吸水纸在手上，这个吸水纸就不用太讲究了，就用过的纸都可以用啊，用过的纸都可以用啊。什么才好？才叫一一根好线？你看像这刚才这根线，它是有水太多了，就晕了，是不是？就晕了，所以我们要把水给它吸一点走，再画一根线看看，哎，这个线就是合格的线，这一根线就不晕了。啊，它是比较好的一条线，这个就晕了一点点，所以它的它这个线就不是很好的线，啊，好，每次，呃，画完线条之后去取墨的时候，我们用舔墨，啊，就像用舌头去舔一下这个感觉，你不要把整个笔哎又来搞一下，又来刮，又来吸水，你这个这个就很麻很，很不合理的啊，很麻烦。先吸好水啊，先画一根线。好，我们画线的时候都采用中锋型笔
啊，中锋啊，中锋。这个中锋很多老铁们搞不懂什么是中锋，什么是侧锋啊！我举个例子啊，这是我的一个一个夹子啊，我把它夹在这个笔上面啊，夹在这个笔上面。你看一下我这个笔头，它这个夹子跟笔头是平行关系啊，对不对？我的笔头动，它肯定要动，对不对？因为我的笔在动。你看这个笔头是怎么运，是怎么运转的？看一下，我现在画个弧线给大家看一下。啊，画一下弧线，你观察一下这个笔锋的变化，啊，我先画一下弧线。你看这个夹子啊，夹子是怎么动的啊？我笔肯定是这样动，对不对？我笔是肯定这样动，对不对？是不是？好，你看啊，啊，是不是夹子的？是不是一直在转动？为什么夹子在转动？因为你的笔杆在扭动啊，这才是中锋啊。对不对？如果我不扭动这个夹子的话，你看是我不扭动，我是用侧锋画的话是这样画的，这就侧锋用笔，看到没有？夹子的头没有转动，笔也没转动，所以它画出来的线条是这个样子的，看到没有？啊，毛毛躁躁的线条。如果你采用中锋的话，你画，你看我用把笔头进行转，我把笔锋的转过来，看到没有？你的线条是非常圆润的线条，你看到没有？这是两种不同的变化。你看一下，这是刚才没有用夹子啊、呃，我没有转动、没有流动笔杆的时候，它所产生的线条是这个样子的。所以，我们有些宝，有些同学在画胡须的时候啊，他是这样画的，看到没有？他的他的笔上他是这样画的，他是这样画的。我我在平时画胡须的时候，我是这样画的啊，是比如它是个弯的胡须，我是我是夹着个洞的，始终表示笔头是啊向中心方向移动啊，所以这个这个大家应该能能够去理解它，一定要理解它，否则的话，有同学中锋、侧锋老是搞不懂啊啊，我刚才画的就是中锋，用夹子啊夹好之后，这个是中锋线啊，这个是中锋线啊，这个是侧锋。啊，这个是侧锋，那，所以说你在你在用笔的时候啊，你在用笔的时候一定要转动你的笔杆，那，它是始终保持一个运行的轨迹，啊，就像你这个人在走路一样，你要转过来，你不能走到这里来，你就侧着身侧过来啊，你要把你要朝向这个方向走过来呀、啊，对不对？你也要走过来。我相信通过这个这个、十分钟的讲解，大家应该对这个中锋、侧锋有个很深入的了解啊！特别是初学的老老铁啊，同学们，你要千万注意。好，那么我们在画花卉的时候，会用了一些什么样的线条？就会用到钉头鼠尾的线条啊。刚才是讲的第一个环节啊，笔锋啊，第一个环节笔锋。那么第二个环节就是说，我们用线会有一些什么？有一些轻重关系，轻重，好，比如说这根线我前面轻一点呢，后面的前面轻，中间重，后面轻，你看到没有？再来一根，你看这个线是有轻重关系，不是一根从头到尾的啊，不是这么一根线，不是这样的，它的两头必须要出个像老鼠尾巴啊。这个尾巴一样像个像个尾，像个老鼠尾巴一样的感觉。你看一下啊，这个地方啊，是不是像个老鼠尾巴？两头啊都可以轻一些，轻轻的入进来，中间压一下，后面出去。看哈，轻轻的进来，中间压一下，后面的出去。啊，两头轻，中间重。啊，我写到这里啊，这边是轻。好、啊，这边也是轻。中间稍微重一点，呃，我很怕一些学员，就是说一一旦老师提到怎么重，他就拼命的用力，你知道，他就不理解这个重是个什么样的重法呢？他有可能在那一听，哎，这这这这这叫重啊，这这不能这样去理解啊，理解问题啊，你看老师怎么
，你可以试试着用一下，怎么才画得出老师这种效果？那才是对的。你画那么粗，啊，或者又又那么轻，这样画，那、啊、重轻重，整个整个乱了。啊，有些同学就开始就就开始不动脑筋了啊，他就开始不动脑筋了，就开始寻求各种啊向老师求救了。啊，寻求各种方法，就动脑筋太少了，啊，你看这么讲解已经很清楚了，你怎么去用这个，怎么用中分化，这个练呢，你要练习你才会明白，你不练光问也是没有用的，对吧？你问老师也是这样回答你，啊，我有用这个夹子告诉你怎么去操作了，你也可以买个夹子放到上面去，你你中分运行的话一定要把笔转转过来呀、啊。对不对？你侧风是不转笔的，你你侧风是转的笔，但是没有，你不是你是侧着转的笔，没有用的。你画到线是撇啊撇啊的线条，你看到没有？你是用侧风在画，这样画，你个笔没有动嘛？这个这个笔的方向是没有动的，只是只是手在动。所以一定要多动脑筋去啊，想一下，练一下啊，这个轻重关系是这个样子。好，第三个点啊，第三个点，第三个点是什么？就是钉头鼠尾的关系啊，钉头鼠尾，钉头鼠尾在我们平时撕毛的时候是个不好的东西，对不对？还记得吗？在撕毛的时候，如果你撕出钉头鼠尾，那个就是很不好的东西啊。比如说你撕成这个样子的，啊，这个是绝对不行的，对不对？但是呢，在勾线的时候，它是很好的啊，它是个很好的东西啊。比如说啊，勾个线啊，先吸一下水。比如说我们勾一个啊花瓣儿啊，前面摁下去。那这样的，这就叫钉头鼠尾。这这种方法勾梅花，那种画白梅花，啊，画水仙花的叶子，只要是带花瓣的，你只要你是勾线的，你都会用这种钉头鼠尾的方式去勾，它才很好看啊。所以大家注意一下，啊，比如再画一再画一片。这个也要中锋啊，要转锋的、啊，一定要转锋。那这边摁一下，这样，这样，好，这个挡住了，这一出来，那中间一个，他他就是啊，这种，那、啊、这种线带出来，钉头鼠尾啊，钉头鼠尾可是可以在勾线里面去使用的。啊，这叫钉头鼠尾。这样大家把这个线条啊，三点搞懂啊，三点搞懂练习啊，去练习。这样的话，你后面的这个勾线的问题就会解决啊，勾线的问题就会解决它。好，第四点，清清那个呃，清楚啊，什么是清楚？给大家讲一下，或者是。啊，清楚，就是说我们在画这个，只要是线的时候，一定要交代清楚线条的来龙去脉，都要交代清楚，不要含含糊糊的啊。有同学看不清楚就乱搞了，啊，比如说这个竹叶子，你看一下啊，这个竹叶子，啊，这个这个竹叶子，这个是没问题的啊，这个是没问题的。那么第二片从这里穿过来了。比如说这个这这一片从这里穿过来了，你要交代清楚啊，怎么穿过来的？那么第三遍从这里过来，从这里过来，不管它怎么穿插，你都要把这一个线条前后的线条交代的清清楚楚的。比如这里还有线条穿插过来，这个穿一点过来，对不对？它都要交代的清清楚楚，而不能含含糊糊的，再长到那个杆上面去
啊，这里遮挡，这挡住了，啊，这慢慢，你都会把它交代清清楚楚，啊，这就是我们为什么去跟大家说的啊，怎么去把这些交代清楚，不要乱，不要乱画，这个就不要乱画。好，一共是四点啊，大家去去练习啊，去练习，好吧，练习。那么，那么下那个下个环节开始去勾一个完整的这个花的这个。图案啊，线稿。这个线稿，首先我们也是一个作品啊，争取画成一张作品。那么，画成什么叫一张完整的作品？就是你构图要构好，不是你做练习随便地方画一下。我们不是做练习啊，我们既是做练习，也是画作品啊，也是画作品。那么，我们把花放到这个地方，画。放到上一点啊，这个花从这个地方来勾，下面空着画叶子。好，那么勾花的话，我们今天勾这个牡丹花，那么应该从中间开始勾起啊，从中间某个地方开始勾，比如说我们从这里开始勾啊，啊，一根，两根。哎，牡丹花的叶子它有有一些变化，看到没有？就用线啊。好，这是一个花瓣啊，这是一个花瓣。那么第二朵花瓣在在里面藏着的啊。啊，不是不是说它一根线过来，它有一些弯的一些。啊、呃，变化，所以说大家要看清楚啊。好，这里过来，它是啊这样糊过来的。好。从这个啊，这个是这个是花心部分啊，这个是花心部分，所以我要画外围，把它包裹起来。注意啊，你你你这样画的时候，不要画成太平均的，画国画切记啊，你的花卉不要画的太平均啊，平均主义是不可以的。如果你画的太平均了，就等于说你你就是个。就是说你的那个修养不够啊，画面的修养很不够啊，从里往外画啊，从里往外画啊，这又包过去啊。这个勾线对比的对这个毛笔的要求特别高啊，对这个笔的要求特别高。如果你笔不好的话，一个线勾出来也是啊，不好看的啊，一定不要用侧锋啊，一定要用中锋去勾，记住啊，一定要中锋去勾，侧锋是不行的，侧锋勾的线是没有力度的啊，没有力度，它的叶子都是。叠加的关系啊，都叠在一起。叶片、花瓣啊，花瓣出错了，花瓣。嗯
它铁颜色啊，你看天气比较干，这个已经干掉了，好快啊，干的特别快。那么干干的比较快的时候，到时候你要又要调颜色啊，这个要注意一下，待会怎么去调颜色，要跟你的画面保持一致啊，一致性。那我就加水，加水用一支干净的笔，用一支干净的毛笔啊，搞点水过来，刮进来啊，弄点水在里面，嗯，多搞点水，点点墨过来啊，点点墨过来，调的时候记住关键啊，调的时候不要全部调，只调一半边，为什么？因为大家。你要跟它一样的，你调着，看一下旁边啊，看一下旁边的颜色，是不是跟这个是一样的啊？记住，啊，旁边是干的，所以更黑一些啊，湿的就更浅一些，记住啊。好，这个就差不多了。好，好，这个就这句话啊。我估计再还加还加一点啊，加墨你就把墨放到旁边，不要放到这里面去了，把它放到旁边，然后在里面去挑。好，就挑这么多，啊，这会儿就够了啊。好，刮掉水，刮掉水。把水吸掉啊！把水吸掉啊！一定要把水吸掉。第一根线的时候要把水吸掉，在纸上先试一下，在纸上先试一下，试一下。OK， 这就是整个调调墨的这个啊方法。现在我们继续啊，继续往下画啊，往外拓展啊。好，这个地方啊，开始画这个地方一条线啊。嗯，好，填点墨，就用笔尖去蘸点蘸盘子边缘，填一点墨，我们叫填墨，这个是很有道理。为什么叫填墨？就用舌头去触碰一下的感觉。这是一完整的一片。啊，这是完整的一片叶子，一片花瓣。啊，这是，因为这个花，这个花是朝朝上长的啊，所以它花瓣啊都是往外、往上面走，越来越密。这个地方、啊，往这边走就比较。松一些，舒展一些啊！注意这个疏密的对比你看这个地方啊，用了两一根弧线，啊，这个线线段，啊，它直接像个花瓣的感觉。
好，甜点末继续啊，继续把这个线稿做好。所以把这个线，这是作为一个这个章节作为一个基础的章节，就是说一个练线条的章节，大家可以反复看啊，反复看，反复去练啊，这是对你的基础很有很有作用的啊。好，再填墨。画这种花卉啊，要整体去观察。画边画这里，停下来扫视一下整个画面，有没有画跑偏啊？这个这个很重要的啊。有的同学画着画着就跑偏了。所以你要停下来看一下，如果哪边宽了，那你下边啊就相应画小一些了，可以及时做出调整。前后，这里有点空隙，就不要画的太死了啊。这里再出一片叶子好，再加墨。每画画了一半画面啊，基本上都要加点墨进去。好，这里加一片叶子过来啊。就用那个刚才用那个长线条。好，停墨
你看这个花型不要画的太圆了，不要画的太圆，要圆中带点方的感觉啊，这个是最好的一种状态了。又画的圆溜溜的啊，那个就不好看了大家这个这个笔啊，这个这个圣宝笔来勾这个线，觉得是特别好的这个效果。如果你没有个好的笔的话，你勾出来线条就不好看。好，现在我们把这个的话已经快啊，全全部都快弄完了。现在我们干什么事？就要调整花型啊，这个地方再凸出来一点啊。最重要，再凸出来一些，不然让那个画面有一些起伏的变化。什么叫起伏变化？就是说，凸出来，凹进去，又凸出来，又凹进去，又凸出来，又慢慢的这这样有这个边缘线，不是一个圆溜溜的弧形，是一个有高低起伏变化的一个弧形。啊，这样的才是才是比较好的一种啊花的形形状啊。啊，这里再加一朵，好，这样感觉就更好看了啊，更好看。